posto? Amici sportivi appassionati di calcio a 5, eccoci qui con il consueto appuntamento dedicato al campionato del CSI di Bergamo, siamo nel gruppo B, girone B, dove presso la palestra del centro sportivo comunale, anzi oserei dire il palazzetto dello sport del centro sportivo comunale eh, di Casazza, si, sta, eh, stanno, si stanno affrontando per il terz'ultimo turno di campionato le formazioni in maglia bianca del Sole di Ardesio, e maglia bianca e pantaloncini neri o post, eh, Valbondione, chiedo scusa, opposta alla formazione della Fuzzas Caveias di eh, Casazza appunto. Allora prima di iniziare naturalmente ci sembra giusto andare con ordine e parlare un po' di quella che è la situazione di classifica mentre la partita è già eh, cominciata con eh, innanzitutto la partita di sette giorni fa, il sole ha pareggiato in un rocambolesco incontro 6 a 6 a Sarnico mentre la eh, Fussas eh, Caveias eh, ha perso 5 a 2 contro l'entratico 1998. Dobbiamo dire chiaramente che sia la Fuzzas Caveias eh, sia le Dil Sole ormai non devono chiedere più niente alla classifica, infatti la classifica e la promozione diretta nel gruppo A l'ha ottenuta eh, già con, eh, diciamo anche se non c'è la matematica ma sicuramente ci può stare con qualche giornata di anticipo la, eh, formazione, la formazione del collettivo Confusione che eh, ha 46 punti, 38 punti l'amparanoia, dunque sono 8 di eh, vantaggio e eh, poi c'è eh, gli stessi punti la formazione appunto di Casazza del Futsal Caveias, Futsal Caveias, poi a quota 32 eh, l'Edil Sole e la ZA Servizi Immobiliari di Gazzaniga, quota 31 la Virtus Leffe e più giù a scendere fino ai 29 punti del San Paolo e 24 dal Raramenti Cortinovici, 19 del Bar Spicchio dell'Entratico e poi ultimi in classifica e qui saranno proprio queste squadre a eh, lottare, queste due squadre, Sarnico Orange e l'Asitec a lottare per riuscire a rimanere nel gruppo B. Vi ricordo che l'Asitec è la squadra della Valgandino di Casnigo appunto, gioca presso la piscina di Casnigo e vi ricordo dunque che dovremmo in teoria fare un po' più di tifo per la formazione della nostra, della nostra zona senza che nessuno me ne voglia per questo. Intanto attenzione, Trice c'è il gol, bravissimo, riesce a realizzare Fabio Semperboni il gol dell'1-0, un bel taglio, vediamo i minuti al secondo del primo parziale, il gol di Fabio Semperboni che porta in vantaggio. Porta in vantaggio, dicevo, la formazione. Preso nota, chiedo scusa, della nuova situazione, la formazione dicevo, eh, della eh, squadra ospite che dunque passa un pochettino a sorpresa ma aveva iniziato bene in vantaggio. Del resto le sorprese per quanto riguarda la formazione del Lidi Sole non ce ne stupiamo assolutamente proprio per il fatto che la squadra riesce sempre a esprimersi meglio non ho fatto a tempo nemmeno a raccontarvi delle formazioni, lo faccio adesso allora iniziamo con la presenza dei giocatori in campo, quella di Fabio Semperboni, con il, eh, chiedo scusa, quella di Roberto Conti con il numero 1 quella di Fabio Semperboni con il 6, Omar Donati col 7 Enrico Conti con l'8 e Paolo Fornoni con eh, il 10, mentre attenzione altra tentativo Omar Donati palla deviata in calcio d'angolo e andiamo, andiamo a seguire questo calcio d'angolo, poi vi darò la formazione e tutta la rosa, vi ricordo che a disposizione di mister Fabiano Trivella c'è cioè con il numero 3 Daniel Semperboni, col 5 Attilio Trivella, poi abbiamo con No Piffari non c'è, Eric non c'è, c'è però eh, anche Riccardo Conti che è a disposizione, dunque sono tre a disposizione, sono qua in otto a disposizione di Fabiano Trivella. Per quanto riguarda la formazione 
la formazione di casa schiera con il numero 2 eh, Stefano Patera, col 3 Umberto Ferrazzi, col 4 Mauro Zappella, col 5 Luca Facchinetti, col 6 Luca Meni, con il 9 Alberto Giudici, 10 Davide Facchinetti, l'11 Roberto Cambianica, il 12 Davide Zambetti, il 13 Stefano Meli. L'allenatore è Marco Viti, il suo secondo è Manuel Martinelli. La direzione dell'incontro è affidata al signor Aldo Piccione, naturalmente il CSI di Bergamo. E quando siamo con il cronometro al quinto minuto, quarto minuto e trenta circa di gioco, il risultato è di 1 a 0 a favore della formazione della Alta Valle Seriana. Adesso manovrano i giocatori in maglia verde, riconquistano il pallone con Patera, vediamo Patera che cerca di andarsene, bravo Paolo Fornoni, attenzione, conclusione, e raddoppio due gol nel giro di 5 minuti, il raddoppio di Paolo Fornoni per il doppio vantaggio, siamo al quinto minuto. Tra l'altro e c'è il gol dall'altra parte, non ho visto chi ha realizzato, numero 8 credo, quello. benissimo adesso andiamo a vedere, purtroppo stavo ancora prendendo nota del gol di Paolo Fornoni, si tratta credo, vediamo adesso ve lo eh, so essere preciso, dunque quinto minuto e 30 di gioco, eccolo in possesso del pallone l'autore del gol dell'1-2 che di fatto riapre la partita si tratta e c'è il gol del due pari nel giro di un minuto situazione di nuovo in eh, eh, parità prima con il gol eh, da parte del numero 5 eh, che è eh, Facchinetti Luca e poi il numero 10 Davide Facchinetti insomma i due Facchinetti al quinto, fra il quinto e il sesto minuto hanno realizzato Luca Facchinetti e Davide Facchinetti dunque per il gol del eh, due pari e insomma fioccano le reti del resto dobbiamo dire che praticamente le squadre si stanno affrontando a viso aperto errore in fase di costruzione e cercano ancora la giocata pallone ancora in campo eh, lo perde il eh, numero 10 Davide Facchinetti l'autore del gol del eh, 2 a 2 Rimessa in gioco Fabio Semperboni, Roberto Conti, conclusione, si deve impegnare il numero 12, chiedo scusa, Davide Zambetti, il portiere, che riesce a deviare in calcio d'angolo, anzi il fallo laterale, è battuto. Attenzione la palla per Fabio, arriva a fare velo per la conclusione Paolo Fornoni, ribattuta, e allora si riparte, ancora Fornoni, adesso c'è Omar, Omar Donati, il tocco, non riesce, il pallone va arrivare a Conti, riparte il contropiede, ancora Davide Facchinetti, tergiversa forse perde l'attimo decisivo e infatti il pallone è ancora in campo lo riconquistano i giocatori della Fussa Scaveias c'è un ritmo davvero forse nato ancora Paolo Fornoni non se ne va Davide c'è la conclusione di Davide Facchinetti e la parata di Roberto Conti qui c'è il fallo da parte del numero, del numero due Stefano Patera commette il fallo nella zona centrale del campo Va a battere il calcio di punizione Fabio Semperboni. Vediamo Fabio va alla battuta sul calcio di punizione. Ripeto siamo sul due pari. Vediamo parte Semperboni, conclusione. Ribattuta in fallo laterale nel ridosso dell'area di rigore della formazione Valbondione. Enrico Conti fermato, palla che termina in fallo laterale, rimessa in gioco da parte di Davide Facchinetti, scambia con Patera, da questi al portiere e si tratta di Zambetti, Zambetti, attenzione il pallone passa attraverso il conquista, Paolo Fornoni solo allunga troppo, Patera ancora al dribbling, subisce il fallo di Enrico Corti e dunque eh, c'è il calcio di punizione già battuto, avanza e va a concludere, però non è fortunato nella conclusione, che incoccia un avversario il numero 8, numero 8 me lo danno per Dario Cantamessi che però non c'è, attenzione la tentativo, il pallone deviato.
Attenzione ancora a questo attacco, pallone che ha deviato in fallo laterale. Eccolo in possesso del pallone, Roberto Cambianica, abbiamo appurato, il numero 8 era quello di Dario Cantamessi che questa sera non c'è. Allora si riparte, si riparte con questa rimessa dal portiere Roberto Conti che scambia con Omar Donati, avanza il numero 1 dell'Edil Sole, Donati retrocede, c'è il tentativo di lancio, la porta è sguarnita e il pallone calciato molto bene dal capitano e si tratta di Stefano Patera con il pallone che sibila vicinissimo al palo di destra della porta difesa da Roberto che sbaglia ancora il disimpegno bello il dribbling da parte di Cambianica guadagnano il pallone lo riperdono, lo mantengono ancora in campo batti e ribatti, Paolo Fornoni attenzione, vi ricordo che Paolo Fornoni col gol realizzato al terzo minuto Porta 34 il suo bottino personale in questo campionato, mi diceva ci tengo parecchio ed è il capocannoniere del campionato del gruppo Vigilone B, Paolo Fornoni, inseguito a quota 28 da due giocatori della Virtus LF. Comunque c'ha 5 punti di vantaggio, di 5 gol di vantaggio, adesso diventano 6, ancora Paolo, conclusione, palla a fondo campo, sicuramente la partita è vibrante come del resto avete potuto vedere, certamente un, due squadre che hanno, e lo dobbiamo dire, un gioco spumeggiante, tentativo da parte di eh, Roberto Cambianica, colpisce di collo pieno di sinistro il pallone che termina alto sopra la trasversale. Diamo un'occhiata ai minuti trascorsi, sono 11, 11 e 30 circa i minuti del secondo tempo, il risultato è sempre fermo sul 2 a 2 per i, i gol maturati, tutti e quattro, dal, a cavallo dal, eh, praticamente al secondo, al sesto minuto di gioco. Vediamo il calcio d'angolo, va a Patera a battere l'angolo dalla posizione più lontana rispetto alla nostra telecamera guidata da Emi Moretti. Vediamo, alza la testa Patera, c'è il movimento, il tocco dietro ancora, ci mette il piedone Fornoni, pallone di nuovo deviato in calcio d'angolo, ancora Patera, cerca il movimento, non lo trova, riconquistano il pallone in mezzo a tre Paolo Fornoni, non riesce ad andarsene. Arriva il portiere Zambetti, prolunga la traiettoria, il colpo di testa di Fabio Semperboni e poi qui c'è una spinta da parte di Luca Facchinetti, la sua mimica nei confronti di Aldo Piccione, il direttore di gara, non ha convinto appunto l'arbitro del CSI che ha eh, fischiato il fallo contro eh, la Fuzzas, eh, Fuzzas Cavellas. Cavellas, battuto il calcio di eh, punizione, fa girare il pallone il portiere Conti, poi... Con questo tentativo cerca di trovare magari eh, un po' di disattenzione il portiere della Futsal ma non è successo nulla e allora si riparte ancora con questo retropassaggio dello stesso Paolo Formoni che va a recuperare e a scambiare il pallone con il portiere Roberto Conti alza la testa, fa movimento Omar Donati, lascia sguarnito, tenta una conclusione sicuramente non sarebbe stato difficile per il portiere Zambetti neutralizzare il tiro che arrivava abbastanza da lontano con le mani cerca di servire qualche compagno lo fa e attenzione con Cambianica Cambianica conclusione il gol il gol del 3 a 2 molto bello e passano in vantaggi al tredicesimo con il secondo gol personale da parte del numero 10 esattamente Davide Facchinetti Davide Facchinetti dunque porta la propria squadra al tredicesimo sul 3 a 2. E ritorniamo alla cronaca, vediamo in zona d'attacco la formazione dell'Alta Valle Seriana con Riccardo Conti. Vicino a lui c'è Fornoni, scambiano i due sullo stretto, ancora il tocco verso Riccardo. In, si ingarbuglia un po' nel controllo del pallone infatti la rimessa è a favore della formazione locale autore dei due, di due dei tre gol mentre c'è un cambio esce proprio eh, Davide eh, 
Ah no, ce la chiedo scusa, pensavo uscisse, invece sono entrati in campo i giocatori perché probabilmente non ho visto se è stato Fabiano Trivella oppure l'allenatore della formazione eh, di Casazza, Marco Viti, che ha chiamato il primo time out. Tutto questo succede al quattordicesimo minuto, quattordicesimo e trenta circa eh, di gioco di questo primo tempo con la formazione di casa che è riuscita a recuperare ben due reti dallo 0 a 2 adesso in vantaggio per 3 a 2 tra l'altro tutti i bei gol quelli che sono stati messi a segno sia da una squadra sia dall'altra a dimostrazione come ho detto che quando non ci sono più alchimie tattiche particolari dovute alla classifica le squadre si esprimono al meglio e le marcature sono anche un pochettino più larghe tanto Marco Viti dà qualche istruzione ai suoi, così come ha fatto anche Fabiano Trivella dall'altra parte. E allora si può ripartire. Vediamo se ci sono sostituzioni, mi pare di no. In campo per quanto riguarda la formazione di casa abbiamo con il numero 2 Patera, con il 5 Luca Facchinetti, poi con il 10 Davide Facchinetti, con l'11 Roberto Cambianica e il 12 Davide Zambetti. Anche dall'altra parte la stessa formazione con Roberto Conti, Omar Donati, Riccardo Conti. E a noi è entrato, è entrato al posto di Fabio Semperboni, l'autore del primo gol, è entrato il fratello di Enrico Conti, vale a dire Riccardo. E Paolo Fornoni naturalmente in avanti, intanto il colpo di testa è da parte di Cambianica. E qui c'è il fischio e le lamentele di un pubblico non numerosissimo come potete vedere anche dalle immagini e eh, attenzione alle immagini della nostra Emi Moretti però sicuramente molto più numeroso rispetto a quello che normalmente troviamo a Valbondione dove eh, veramente di pubblico non ce n'è assolutamente bene rientriamo quando il cronometro dice calcolando anche il minuto di sospensione 15 minuti dall'inizio della partita mentre vediamo ancora bello il tocco, ancora la conclusione e questa volta Riccardo Roberto Conti ci mette eh, i guantoni, riesce a deviare in calcio d'angolo per il tiro della bandierina sempre da parte della formazione del numero 5 che è Luca Facchinetti, la conclusione di eh, Patera, lontano questa volta dallo specchio della porta e parte Riccardo Conti Avanza Riccardo Conti, il tocco verso il fratello era Enrico, attenzione intanto conclusione di Omar Donati deviata da eh, Cambianica, calcio d'angolo, Omar Donati alla battuta, scambia con Riccardo, adesso ci sono addirittura tre conti in campo, il portiere Roberto e i due fratelli eh, con l'otto eh, Enrico e col 13 Riccardo, la conclusione, il pallone, attenzione che ha ribattuto distinto dalla difesa termina davvero fuoco, fuori per un non nulla mentre c'è il cambio entra con il numero 3 Ferrazzi ed esce l'autore dei due gol eh, Davide Facchinetti ancora Roberto Conti vedete che il portiere però della formazione del Casazza non abbandona mai i pali bello il tocco ripartono con Patera vediamo il tocco di Stefano Patera ribattuto da Omar Donati in fallo laterale, la rimessa in gioco nella zona centrale del campo chiama in causa il portiere Zambetti scambia, bello e c'è lo spazio per il nuovo entrato di andare alla conclusione Umberto Ferrazzi va alla conclusione di destro un rasoterra o perlomeno un tiro a un'altezza di circa 20 cm che Roberto Conti devia in calcio d'angolo cercano di ripartire ma non hanno difficoltà a trovare gli spazi ancora la grande respinta distinto questa volta da parte di Roberto Conti la rimessa in gioco e poi si cerca di farsi vedere Cambianica si gira bene ma poi non riesce a trovare lo specchio della porta si riprende a giocare, ritmi intensissimi non so quanto potranno reggere gli amici del Edil Sole perché effettivamente questi sono ritmi a cui non sono abituati conclusione di Enrico Conti eh, pallone ribattuto in fallo laterale arrivano due palloni Si riparte con la rimessa da parte di Omar Donati, che vi ricordo è il titolare della Edil Sole. Attenzione, non aggancia Paolo Formoni il pallone che gli sfugge, termina a fondo campo, la rimessa in gioco. Qui è, è Ferrazzi che 
manca l'aggancio Fornoni si libera bene conclusione bella parata da parte dell'estremo difensore Zambetti chiede via calcio d'angolo battuto quasi d'improvviso c'è lo specchio aperto della porta e questa volta gli applausi a scena aperta sono per il portiere Davide Zambetti che toglie il pallone dall'incrocio dei pali bella parata davvero Paolo Fornoni no ancora dietro verso il portiere Conti che cerca la conclusione al volo, pallone alto sopra la trasversale. Siamo al diciottesimo e trenta nel corso del primo tempo, 3 a 2 il risultato, partita davvero bella anche sotto l'aspetto della qualità di gioco messa in mostra e qui c'è eh, il fallo commesso da Omar Donati e da eh, forse anche Enrico Conti nei confronti eh, di Cambianica che nel momento della girata stava tentando una girata al volo di sinistro è stato diciamo, fermato in gioco eh, pericoloso calcio di punizione siamo un metro, metro e mezzo fuori dall'area vi ricordo che la demarcazione del terreno di gioco è segnata in nero qui ci sono tante strisce gialle attenzione intanto stavo dicendo ci sono tante strisce c'è il calcio d'angolo intanto gialle, bianche, rosse insomma poi tutti i colori ma per quanto riguarda eh, il campo di gioco del calcio a 5 quella che conta è la demarcazione, la demarcazione in, in, eh, con il colore nero. Intanto c'è stato un fallo nei confronti di... c'è stata anche la munizione, credo, da parte del, di Aldo Piccione nei confronti del numero 5 Luca Facchinetti. Mi è parso di vedere, eh. è lui il marcatore di... Eh, Paolo Fornoni, calcio e punizione, si sgancia dalla battuta, resta il pallone sui piedi di Conti, la sua conclusione era comunque fuori misura, pallone che termina proprio sotto la postazione della nostra telecamera nel tunnel che porta agli eh, spogliatoi, rimessa in gioco Riccardo Conti, lancio verso Fornoni, doveva controllare Aldo Piccione con tempismo, del resto minuti e momenti di recupero non ce n'erano da assegnare, manda le due squadre a riposo, vi ricordo che il risultato di 3 a 2 a favore della formazione della Futsal Cavesias che era eh, stata sotto nei primi tre minuti di gioco, infatti il gol al secondo di Fabio Semperboni e il raddoppio di Paolo Fornoni al terzo, erano stati subito pareggiati da eh, eh, Facchinetti, da Fabio Facchinetti se non vado errato, con il numero, no, il numero 5, chiedo scusa, eh, sto andando eh, Luca Facchinetti. E poi il pareggio 2-1 e poi il pareggio di eh, Davide Facchinetti e poi ancora il terzo gol, il terzo gol della Futsal, il secondo personale di Davide al, eh, Facchinetti al Trevicismo. 3-2 insomma per tenerla breve al termine dei primi 20 minuti di gioco. Adesso noi diamo la linea alla regia per alcuni consigli commerciali, ci sentiremo fra poco per il secondo tempo. Attenzione intanto è ripreso l'incontro, vi ricordo siamo sul 3 a 2. È entrato nel frattempo, c'è qualche correzione per quanto riguarda i numeri, innanzitutto devo chiedere scusa ad Alberto Giudici, ho assegnato a Davide Facchinetti due gol che non ha potuto realizzare. Per il semplice fatto che non è in campo perché è fuori per infortunio e adesso mi hanno detto che a realizzarli con il numero 10 è stato Alberto eh, Giudici. Dunque chiedo scusa naturalmente a lui e chiedo scusa anche per un altro cambiamento, è entrato sul terreno di gioco, io avevo il numero 13 invece... Porta sulla maglia il numero 9, si tratta di Stefano Meli. Vabbè, qualche variazione che ci può stare, comunque non cambia il succo dell'incontro che vede la formazione della Futsal Caveias in vantaggio per tre reti a due, proprio grazie a eh, un bel primo tempo giocato soprattutto con grande ritmo. Qui c'è il fallo di Enrico Conti, secondo il direttore di gara, il signor Aldo Piccione. Battuto il calcio di punizione, scambia Patera con il compagno Ferrazzi. Adesso va a ricevere proprio il neoentrato, poi va al lancio con Omar Donati. Attenzione al retropassaggio. C'è ancora il fallo questa volta da parte di Riccardo Conti. Dunque posizione pericolosa e la battuta 
è a favore della formazione, della formazione locale, mentre mister Viti sta dando qualche consiglio ai suoi, il calcio di punizione sul pallone credo ci sia proprio eh, l'ultimo entrato, Meli, vediamo, conclusione, mamma mia, bellissima risposta da parte di Roberto Conti, che distinto riesce addirittura a mandare la metà campo avversaria, ma qui la metà campo è, è diciamo così una semplice utopia perché le azioni passano da una parte all'altra del campo in maniera davvero veloce tanto si riprende a giocare l'intervento da parte di Riccardo Conti bello, eh, purtroppo non riesce a velocizzare l'azione non riesce a velocizzare l'azione Omar Donati che litiga un po' col controllo del pallone la rimessa in gioco intanto mentre viene sistemato il pallone dal numero 5 credo eh, numero 3, chiedo scusa Umberto Ferrazzi, poi va alla battuta, pallone deviato in... Eh, no, era il numero 5, avevo visto giusto, Luca Facchinetti. Attenzione Paolo Fornoni, si allunga forse troppo il pallone e riesce a difenderlo molto bene. Allora si riparte ancora con velocità, bello il colpo di tacco, esce a Valanga il portiere, trova il pallone, forse ha trovato anche il piede d'appoggio del numero 3 Ferrazzi che comunque i due si stringono la mano nel gesto più sportivo che ci può essere mentre appunto stava recuperando attenzione intanto Meli Meli poi qui c'è il tocco batti e ribatti adesso è Patera Patera che è in possesso al pallone la deviazione di Riccardo Conti il pallone che termina che termina in fallo laterale e andiamo a dare un'occhiata al cronometro sono 3 minuti e 20 secondi di gioco dall'inizio del secondo tempo il risultato è ancora fermo su quanto è successo nei primi 20 minuti di gioco anzi per la verità nei primi 13 perché il gol del 3 a 2 per la Futsal è stato proprio realizzato è stato realizzato al tredicesimo tanto c'è una spinta nei confronti di Paolo Fornoni Paolo Fornoni che ha subito una spinta nel momento in cui stava calciando è stato sbilanciato, è riuscito lo stesso a calciare però la conclusione è terminata fuori e l'arbitro ha punito l'intenzionalità credo del eh, numero 3 eh, eh, Ferrazzi tanto c'è il calcio di punizione due uomini in barriera, Fornoni rimpallato, poi va a riconquistare il pallone e lo conclude con un eh, davvero diagonale che poteva essere certamente eh, bello per quanto riguarda l'esecuzione però ha mancato fuori, ha mancato il, eh, lo specchio della porta davvero per poco. Avanza Ferrazzi, il tocco, riesce a recuperare con una sorta di retropassaggio, forse non voluto Riccardo Conti. Palla in auto, è Patera, Stefano Patera la rimessa. Vediamo l'arbitro, assegna la rimessa già battuta il portiere. Qui c'è un'attenzione libero, vediamo, trovano l'1-2. Pallone che non filtra e adesso è Paolo Fornoni che cerca il dribbling, non lo trova, si allunga troppo il pallone Alberto Giudici, eh, no chiedo scusa, il numero 9 Meli, Donati e adesso fanno circolare la palla, tutto il possesso palla che ripeto eh, non porta grandi, grandi cose, intanto vediamo Roberto Conti, Riccardo, Riccardo Conti. Conclusione non era assolutamente pericolosa, palla ribattuta in fallo laterale, rimessa in gioco, il portiere Roberto Conti avanza verso la linea centrale, ancora Riccardo, ancora il tocco verso Roberto, non fidiamoci troppo di queste avventure, il portiere che commette fallo, la conclusione era retrocesso in porta Omar Donati, naturalmente non poteva intervenire con le mani, sarebbe stato e qui c'è ancora il fallo di Patera. Stefano Patera sul dribbling stretto di eh, Paolo Fornoni che si lamenta un po' per questo eh, intervento al limite del regolamento, diciamo nel senso al limite del cartellino giallo, via. Comunque non c'è cattiveria nei falli, questo ci sembra doveroso anche se Paolo Fornoni mi confidava, questa è una squadra tecnica e con la quale naturalmente eh, si giocherà soprattutto al calcio, non è una squadra dove l'animosità certamente potrebbe fare eh, la differenza e infatti si vede ci sono giocate di qualità vedete anche questa da parte di Meli che va con eh, una puntatona a colpire la parte alta della traversa e qui c'è il eh, infatti ci sono le proteste 
sembrava dicesse c'era una deviazione e ancora e questa volta Enrico Conti che va a calciare con la punta del destro mentre ci sono le proteste ancora vediamo l'arbitro Aldo Piccione che dice io ho visto questo insomma sono un po' di proteste da parte dei ragazzi del eh, Casazza non cambia assolutamente niente è chiaro che ci tengono ad arrivare secondi perché sono a 38 punti ve l'ho già detto e l'eventuale ripescaggio di una squadra è valido se si arriva secondi anche se poi questo non è assolutamente detto intanto eh, andiamo a seguire ancora le fasi di questo incontro siamo al settimo e 30 di gioco del secondo tempo dunque 13 minuti forse meno al termine Vediamo il lancio da parte di Roberto Conti, ancora il portiere sul pallone verso Omar Donati, non riesce ad andarsene nei confronti di Patera che lo ferma, ancora Roberto Conti centrale per Paolo Fornoni, si libera, lascia partire un bellissimo destro e la bella risposta dal portiere, dal portiere Davide Zambetti, qui sul rilancio del portiere interviene Enrico Conti, la rimessa è a favore della formazione locale, se ne incarica Luca Facchinetti, Luca Facchinetti vede il movimento da parte di Ferrazzi che è coperto bene ancora da Enrico Conti in difesa, altro calcio d'angolo, Rasoterra ancora a servire questa volta Meli, fermato però nel suo dribbling in fallo laterale, rimessa in gioco ancora di... Umberto Ferrazzi, bello il dribbling, riconquistano il pallone, deve velocizzare di più però Riccardo rallenta un po' l'azione, adesso Fornoni cerca l'1-2, si allunga un po' troppo il pallone e infatti il triangolo si chiude con il sinistro sull'esterno della rete, bella però l'azione, adesso sembrano un pochettino abbiano un po' calato il ritmo, del resto è comprensibile i ragazzi della futsal eh, mi pare che davvero quello che hanno, come hanno giocato nel primo tempo sia, è stato un ritmo quasi improponibile a meno di grande, grande preparazione atletica intanto ancora il tentativo di Fornoni sottoposto alle cure di Umberto Ferrazzi che sicuramente lo marca strettissimo non gli permette di deviare questo pallone che termina a fondo campo Ferrazzi stesso a girare tentativo di stop non era assolutamente facile e c'è il time out chiesto credo da Fabiano Trivella se non ho sentito male e dunque quando il cronometro nel corso del primo tempo segna 9 minuti e 30 secondi circa di gioco mancano 10 minuti poco più al termine della partita ricordo che il risultato è ancora fermo sul 3 a 2 per eh, il grande recupero dopo essere stati sotto per 2 a 0 da parte dei ragazzi allenati da Marco Viti. Vi rammentavo prima che questa è la terz'ultima partita del campionato e andiamo a dare un'occhiata proprio anche a quello che succederà nelle prossime due partite. La formazione dell'Edil Sole giocherà fra le mura amiche, vale a dire Valbondione, eh, mercoledì eh, proprio nel momento in cui sta andando in onda, anzi il giorno dopo in cui va in onda questa partita, vale a dire eh, il giorno successivo al momento in cui mandiamo in onda questa partita e eh, giocherà in casa contro eh, Lamparanoia. Per quanto riguarda invece la eh, Futsal Caveias, e adesso vi cerco di essere un po' più precisi, c'è qui... Ecco, gioca in casa contro la ZA Servizi Immobiliari e non è una partita facile, credo giochi in... no, fuori casa, gioca fuori casa, gioca a Gazzaniga dunque, perché la ZA è la squadra di Gazzaniga. Eh, C'è un po' di difficoltà, devo dire, la palestra e il palazzetto dello sport è bellissimo, qui sugli spalti manca, manca un po' una luce che ci consente di leggere un po' questi nomi, questi un po' è colpa mia eh, che non ci vedo. Poi nell'ultima partita del campionato Lady il Sole sarà ospite del San Paolo d'Argon mentre la Fuzza Caveias giocherà contro l'Amparanoia. Dunque 
campionato per quanto riguarda il secondo posto che ancora è tutto da decifrare. Per quanto riguarda il primo posto ormai il collettivo confusione con otto punti di vantaggio credo possa già eh, definirlo conquistato. Otto punti su nove possa già definirlo conquistato con eh, pieno merito perché la Futsal è davvero una gran bella partita una gran bella squadra, intanto vediamo e ritorniamo al nostro compito con questo calcio di punizione con Roberto Conti che non si lascia sorprendere si riparte ancora Omar Donati che scambia l'1-2 e c'è ammunizione attenzione ammunizione a Ferrazzi l'arbitro l'ha visto ha visto non è Ferrazzi eh, però mi pare sia vediamo, eh, cerchiamo Cerco di decifrare perché io questi ragazzi non è che li vedo tutti i giorni. Comunque calcio di punizione per fallo intenzionale e conseguente ammonizione. Fallo con il pallone lontano, Paolo Fornoni che va alla battuta con i piedi, ancora Fornoni. E manca clamorosamente la deviazione e dunque manca lo specchio della porta e dunque l'azione si ferma lì. No, avevo visto giusto, è Ferrazzi, è Ferrazzi che ha commesso il fallo e di conseguenza anche la munizione. Zambetti è lì, la porta è vuota, vediamo, è ancora grande poi Riccardo Conti che dopo tre tentativi va a realizzare il gol del tre pari. Riccardo Conti porta la situazione in parità. Siamo al dodicesimo. Dodicesimo del secondo tempo, dunque 3 a 3 con una leggerezza però difensiva questa volta, infatti adesso eh, subito il mister Marco Viti fa scaldare eh, due giocatori, il... attenzione intanto ancora un brivido con un retropassaggio, esattamente il numero 6 si sta scaldando Luca Meni e il numero 8 eh, Cambianica. Tanto ancora Paolo Fornoni, il tocco dietro, bello, Donati non ha il pallone sul piede giusto, deve cercare in passaggio su Enrico Conti che non riesce a mantenere il pallone in campo. La rimessa in gioco, Patera che scambia con eh, eh, Giudici, no chiedo scusa il numero 9 è Meli, Patera. E io ho studiato i nomi e i numeri prima della partita, mi si sono stravolti tutti, un po' ritardato il passaggio, mentre qui litigano i due fratelli, riconquista il pallone, lo cede dietro, in qualche modo difendono il possesso palla. Tanto il pallone arriva a Paolo Fornoni che cerca dal sinistro al destro, che è il suo piede migliore, di eh, trovare lo specchio, ma questa volta la sua conclusione è abbondantemente fuori mira. Tanto attenzione Patera non si capisce e come del resto vi ho detto adesso il time out lo chiama Marco Viti, ha visto i suoi un po' in difficoltà e credo che adesso andrà ad operare un paio di sostituzioni, perlomeno una di sicuro ma forse anche due perché ha visto che qualche d'uno dei suoi è calato nel ritmo, lui ha eh, tutte le carte possibili, al, le frecce possibili al suo arco mentre è un po' limitata la eh, panchina della formazione del Lidi del Sole. Bene, andiamo a dare un'occhiata nel momento in cui c'è questa eh, pausa, siamo al quattordicesimo minuto, 14 ne mancano 6, siamo sul tre pari. Risultato di parità mentre si riparte con la rimessa in gioco a favore della formazione in maglia bianca dell'Edil Sole di Valbondione. Riccardo Conti, Enrico Conti, Omar Donati e ancora Roberto Conti. Roberto il portiere, vediamo, tentativo 
La deviazione fortuita con il corpo da parte di Ferrazzi. Ancora la conclusione, la bella respinta di Stinto da parte di Zambetti. Adesso vediamo le sostituzioni. È entrato col numero 8 Cambianica e anche il numero 10 Alberto Giudici. Dunque due cambi fondamentali col numero 8. Tra l'altro non sono più, mi perdoneranno se lo dicono o no, i dati anagrafici, ma credo guardandoli che non sono più giovanissimi, giovanissimi, però sicuramente hanno eh, dalla loro ancora tantissima esperienza. Ed è proprio l'autore dei due, dei tre gol, eh, Giudici, Alberto eh, Giudici, tra l'altro cognome tipicamente, se vogliamo, eh, seriano, che invece troviamo anche qui nella zona eh, della Valcavallina. Tanto battuto il calcio di punizione, batti e ribatti la palla, era il calcio d'angolo, non il calcio di punizione. Resta lì Riccardo Conti che aspetta sempre un attimo per lanciare il pallone. Attenzione, riconquista il pallone, conclusione, palla deviata in calcio d'angolo. La battuta ancora di un Riccardo Conti che quando ha il pallone fra i piedi sembra che lo ritardi sempre e poi non produce mai, a parte il fatto che prima ha segnato, il gol del tre pari non produce mai eh, grande, eh, perlomeno non riesce mai proprio perché ritarda quell'attimo a indirizzare il pallone a chi magari in quel momento è libero. Zambel, Zambetti, 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 qui c'è il fallo di Omar eh, Donati nei confronti di eh, Cambianica, Roberto Cambianica che si rialza, l'arbitro Aldo Piccione fa segno. Il tiro è di prima e sarà lui a dover fischiare, eccolo infatti il suo fischio, perlomeno dovrebbe arrivare. Eccolo, parte ancora la punizione, una rasoterra, è bravo Amardonati verso Riccardo Conti. E attenzione qui, si incontrano, è arrivato, beh, è arrivato con, toccando il pallone Paolo Fornoni. Questa volta mi sembra abbia un pochettino esagerato Alberto Giudici, sicuramente anche perché il fallo l'ha fatto lui. Paolo Fornoni ha portato avanti il pallone, l'arbitro poi è intervenuto, calcio di punizione, mamma mia! Davvero una grande punizione, la bellissima risposta di Davide Zambetti che ha toccato quel tanto che bastava la palla che è terminata fuori. Calcio di punizione, il pallone che si perde vediamo cerca di andarsene in velocità ma c'è Omar Donati in chiusura gesto di reazione da parte di Alberto Giudici che mi sembra stia un pochettino esagerando lo dico francamente eh, un paio di gesti antisportivi li ha sicuramente commessi eccolo ancora in possesso del pallone le sue qualità non si discutono ma per quanto riguarda appunto il gioco del calcio per quanto riguarda il resto mi pare che stia effettivamente esagerando Dopotutto è sempre una partita a livello del CSI tanto attenzione libera l'area di rigore Omar Donati pallone al portiere Zambetti che scambia con uno dei nuovi entrati Luca Meni ancora Zambetti il tocco in avanti sbagliato questa volta da parte del numero 8 del numero 10 Alberto Giudici il rinvio del portiere dall'altro portiere che abbranca il pallone, mette in movimento e questa volta a commettere il fallo è Riccardo Conti nei confronti di Alberto Giudici. Parte il calcio di punizione, Luca Meni non si trova con Cambianica, Sciupano battuto il calcio di punizione andiamo a dare un'occhiata colpo di testa di Luca Meni secondo il mio cronometro siamo al diciottesimo, due minuti al termine tre pari il risultato con Fornoni ancora fallo nei suoi confronti Luca Meni effettivamente l'hanno tartassato Paolo Fornoni e gli ha chiesto perché all'arbitro perché secondo te è il primo No, che ha commesso Luca Meni è il primo sicuramente cioè che hanno commesso su Paolino sicuramente non era il primo va bene dai importante che non vadano oltre quelli che sono i falli di gioco attenzione Paolo Fornoni 
ricordo a tutti, perlomeno credo, eh, visto guardandoli in faccia, che domani devono andare tutti al lavoro questi ragazzi. Tanto parte il rinvio con Enrico Conti che riesce a contenere, arriva a sostegno Omar Donati verso Enrico Conti, palla in fallo laterale, spinta di corpo dice il direttore di gara, si riparte Zambetti un minuto al termine, eccolo qua l'autore di due gol, cerca ma non trova Cambianica, ho detto un minuto al termine sperando in qualche beneficio ma il signor Aldo Piccione manda le due squadre definitivamente negli spogliatoi, il risultato di 3 a 3 premia se vogliamo tutte e due le squadre però sicuramente è un risultato che sta un pochettino stretto alla formazione per quanto riguarda lo sguardo della classifica la formazione eh, di eh, Casazza che forse sperava di portarsi a casa i tre punti però ha trovato un buon recupero da parte eh, della formazione, della formazione di, eh, di Valbondione che è riuscita a fermare, a fermare sul pareggio eh, la squadra avversaria allora, eccola qua, eccolo qua Marco Viti, l'allenatore della formazione della Fussal Cavellias, dopo aver recuperato i due gol di svantaggio, sicuramente pensavate di aver eh, chiuso l'incontro e passate in vantaggio, però avete trovato lì il sole che ha fatto anche la squadra di Valbognone una bella partita. Eh. Sì, chiuso, chiuso l'incontro no, perché comunque loro già nell'andata ci avevano messo in difficoltà, perché giocano comunque un buon, un buon calcio, sono dinamici, sono rapidi nei movimenti, quindi... Una partita di fine, di fine campionato dove né una né l'altra non hanno più niente da chiedere, comunque è combattuta, giocata bene, a buoni livelli secondo me. Quindi l'anno prossimo ci sarà ancora da divertirsi. Però io ho detto nella cronaca che il secondo posto chissà mai potrebbe anche, se c'è qualche ripescaggio, valere qualcosa, no? Io ho iniziato, sono 25 anni che faccio pallone e mi piace vincere quando salgo, poi essere ripescaggio o non ripescaggio, a parte di scherzi, l'importante è la concezione del gioco, la voglia di continuare, di lavorare in settimana, di migliorare sempre di più, poi se saranno, se saranno i tempi giusti perché ci sarà qualche ripescaggio, sicuramente quello che vogliamo fare è mantenere il secondo posto per non buttare così all'aria quello che abbiamo fatto di buono nell'andata. Posso dire francamente che è una bella squadra, eh, perché ci sono, non, ecco per esempio eh, l'Edil Sole, posso dirlo, ha due, un paio di individualità, Paolo Fornoni che certamente è, anche stasera ha portato a 34 il suo bottino personale, non sono pochi, e mentre voi ne avete tre o quattro che sono sicuramente dei buoni, buoni calciatori con qualità. Sì, puntiamo tanto al collettivo, Io, il gruppo secondo me è importante, le individualità sono quelle che ti danno il guizzo, noi abbiamo Facchinetti Davide che è la nostra punta di diamante anche se non è una punta che ci manca da tanto tempo ed è quello che ci dà più qualità, è chiaro che poi in un, sarebbe bello allenarne 12-13 tutti di qualità, quindi cerchiamo di aumentare un po' più il gruppo che, che il singolo... singolo... L'appuntamento col gruppo A è rimandato soltanto? È rimandato soltanto sicuramente, almeno il prossimo anno altrimenti mi licenziano. <ride> complimenti, auguri Viti e buona stagione comunque e complimenti ancora, grazie. Eccolo qua, eccolo qua Fabiano Trivella, dopo il 6 a 6 di Sarnico di settimana scorsa arriva il 3 a 3 qua a Casazza, insomma come a dire che la vittoria è lontana, però anche stasera, stasera in particolar modo avete trovato davanti una squadra tosta. Eh, sì, lo sapevamo che era una bella squadra, eh, infatti eh, siamo andati anche in vantaggio il 2 a 0, ho detto oh, bene, eh, va in discesa. Abbiamo avuto quei 5 minuti che abbiamo preso quei tre gol uno dietro l'altro e, e vabbè, secondo tempo abbiamo fatto l'unico gol, è servito per il pareggio, abbiamo quasi avuto anche l'opportunità di, di vincere la partita perché loro il secondo tempo sono calati un pochettino, noi vabbè ormai eravamo salvi, e abbiamo poco allenamento nelle gambe, poca partita poche partite stiamo Devo facendo. dire Fabiano che il primo tempo è stato giocato a una velocità supersonica. Eh? Sì, siamo partiti lenti, poi si è, si è accesa la partita, tutto in un tratto si è accesa e infatti in quei 5-10 minuti che è diventata accesa abbiamo anche subito quei tre gol perché eravamo lenti dietro e ci scavalcavano. Ancora due partite, una in casa e una fuori, poi il meritato riposo. Che campionato è stato? Eh, due partite, sì. Eh, vediamo cosa si può fare in queste due partite campionato eh, forse ci aspettavamo qualcosina di più alla fine dell'andata eh, 
però vabbè dai tutto sommato un campionato discreto le ultime 4-5 partite almeno le abbiamo giocate con tranquillità perché eravamo salvi e, e non stiamo ancora siamo ancora in discesa siamo, non, non, non siamo ancora ripreso al meglio insomma. siamo più riusciti a riprenderci al meglio forse perché ecco eh, come dico allenamenti saltiamo qualche lunedì di allenamento e in effetti poi si vede un po' anche il rendimento e, e, e un po' i pochi cambi che ho in panchina Vabbè, io direi comunque che è stato comunque un buon campionato perché eh, ci sono squadre la, la eh, collettivo confusione sicuramente molto attrezzata per salire con non soltanto un paio di buone individualità come avete voi ma davvero con una squadra piena di qualità ecco, forse la differenza è questa Beh, comunque io direi un ottimo campionato anche quest'anno appuntamento rimandato come l'hanno rimandato anche gli amici de, eh, di Casazza eh, sì, in effetti le tre squadre che sono davanti a noi eh, hanno qualcosina in più sicuramente di noi e noi ci manca sempre qualcosa per stare su anche il, nel ritorno insieme alle prime e vediamo se Sergio Donati può spendere per il prossimo anno. Va bene, annuncio per il presidentissimo, vedremo che cosa farà. Grazie Fabiano, ti saluto, ci vediamo mercoledì prossimo al Palazzetto dello Sport di Valbondione e noi andiamo a concludere ricordandovi che la partitissima, eh, sicuramente una delle partitissime di questo terz'ultimo turno di campionato, è, è stata, eh, si è chiusa sul 3-3 tra la formazione della Fussal Caveias e eh, naturalmente la squadra la squadra di Valbondione una bella partita, migliore il primo tempo rispetto al secondo anche se comunque nel secondo tempo abbiamo visto davvero ancora un bel gioco con questo è tutto naturalmente ringraziamo la nostra Emi Moretti per le sue immagini e tutti a voi che avete avuto la bontà di seguirci l'appuntamento è per settimana prossima grazie a risentirci a tutti